近期，美欧之间的贸易争端大有升级态势。十二月四号，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔的一场演讲中表示，欧盟必须简化和调整其国家援助规则，以回应美国经济出台的通胀削减法案。这也是欧盟委员会主席针对美国通胀削减法案给出的第一套提议。So we must take action to rebalance the playing field. Where the IRA and other measures create distortions. Von der Leyen 批评美国的通胀削减法存在导致不公平竞争、封闭市场和关键供应链碎片化的风险。外界注意到，就在三天前的十二月一号，美国总统拜登与法国总统马克龙会晤时，仅表示愿意微调通胀削减法。拜登当时承诺，美方推动在国内创造更多的月岗位，但是不会以损害欧洲的利益为代价。但拜登没有说明具体措施。法国政府视拜登这一表态为外交胜利。二号，法国经济、财政及工业数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，马克龙与拜登在避免大西洋两岸发生补贴竞赛方面取得了重大突破。他透露，拜登建议可以像对待加拿大和墨西哥等签订贸易协议的国家那样对待其欧洲盟友。而欧盟另一重要国家德国对拜登缺少实施细节的表态持保留态度。三号，德国财政部长林德纳批评。美国正在实施极具保护主义的经济政策，令贸易争端有升级态势。欧洲国家需要以法律为基础提高竞争力。欧洲目前高昂的能源价格给经济带来了危险。受到俄乌冲突和通胀高企的威胁，欧洲深陷能源危机，面临着去工业化加速的危险。全球最大的钢铁制造商之一安塞勒米塔尔近期宣布，由于能源成本飙升，关闭位于德国布莱梅的高炉以及汉堡的一家线材生产厂，将高炉搬迁至美国德州。欧洲最大的金属铝冶炼厂敦刻尔克铝业公司十号宣布，完成全部减产程序，而一条电解铝生产线的重启费用高达四亿欧元，这意味着生产线重启将十分困难。除了金属冶炼行业，德国的化工、化肥和玻璃企业也大批停产，而一吨维生素 A 的欧洲生产成本已经比亚洲高出三万美元，毫无竞争力。而美国趁欧洲能源危机大发液化天然气的横财。据大宗商品机构开普勒的数据显示 ，2022 年前十个月，美国液化天然气总出口量比2021年同期增长近百分之十一，其中对欧洲的出口量飙升近百分之一百五。美国已经成为。给欧洲供气最多的国家，但涨价也很离谱，最高为俄乌冲突之前的五倍。美国能源公司每向欧洲运输一艘装载十七点四万立方米的液化天然气运输船，扣去航运成本和人力成本，可从中获利超过一亿美元，利润惊人。When we speak about war, when we speak about Ukraine, when we speak about geopolitics, but when you look at the situation after February this year. Gas, energy prices are skyrocketing in Europe because we are buyers. 俄乌冲突持续，克里姆林宫宣布，俄罗斯总统普京可能将视察仍在战火中的顿巴斯地区。有美媒分析，普京的目的之一是鼓舞士气，但他若靠近战争前线，安保工作将是巨大挑战。此外，俄议员警告称，西方若无视俄罗斯，直接参与俄乌冲突，可能会引发近地轨道上的战争行动。一旦俄方击落任何美方卫星，是否就意味着美俄开战？麦克报道。三号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京总统将在适当时候视察顿巴斯地区，因为这是俄罗斯联邦的一个部分，但他并未透露具体日期或计划。此前，俄国家杜马主席沃洛金及俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫等多位高官都曾视察过该地区。俄联邦新闻社称，普京于二号已首次通过视频与顿巴斯地区居民公开交谈。俄政治学家谢尔盖·马尔科夫认为，普京此举发出了一个明确的信号：顿巴斯地区是俄领土不可分割的一部分。十一月上旬，俄军撤离赫尔松地区的时候，俄方也曾做出过同样的表态。观察指出，普京前往乌东地区的目的之一就是鼓舞士气，但他靠近战争前线将给安保工作带来巨大挑战。目前，顿涅茨克地区是战火最为猛烈的区域。四号，俄乌双方在顿涅茨克市以北五十七公里的巴赫穆特地区，以及离顿涅茨克市以西约二十公里的马林卡周边互有攻守。他呢，要给这个地区一定的这个合法性。
就要通过这个，呃，亲自访问来证明这个地区和俄罗斯其他地区没有任何区别，也是稳定顿巴斯当地居民的这个，呃，心态吧。这是一点，还有一点，我觉得就是能够看出来这场战争呢是打得非常的僵持，非常的不顺利。那么顿巴斯地区呢，肯定还会迎接一场大的这个，呃，进攻与反进攻的这个激烈的战斗。那普京这时候去呢，也是对地。区的这个，呃，所在的这个官兵已经提振他们的这个军心，提振他们的士气。乌克兰《新时代》杂志网站三号报道称，这并非俄方首次发布普京将访问该地区的消息。今年九月和十一月，佩斯科夫都曾做出类似表态。报道认为，俄方多次爆出此事，显示俄高层对前线信心不足。外界注意到，俄乌冲突近日有蔓延至太空站的迹象。俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基三号在社交媒体发文称，纯粹执行作战任务的商用民用卫星也可能成为完全合法的报复目标。如果西方不顾俄方的警告而卷入俄乌冲突，可能会引发近地轨道上的战斗行动。斯卢茨基还称，西方利用低轨道星座设备向乌克兰军方传输数据，违反了包括外层空间条约在内的国际太空和平协议。俄罗斯外交部防扩散与军备控制司司长伊尔马科夫此前曾表示，用来支持乌军的低轨道卫星属于伪民用卫星，将会是俄军的合法目标。尽管俄方并未指出是哪些卫星，但外界认为，特斯拉公司首席执行官、美国企业家马斯克的太空探索技术公司是被俄方严重警告的对象。该公司的星链系统有约三千颗低轨卫星。马斯克还高调承认，这些卫星支持了乌军的行动。有报道称，星链终端设备成为乌军的标配。马斯克的企业向乌军赠送了两万套接收天线等终端设备。星链计划形成一点二万颗卫星。的网络使用该系统的终端可以摆脱地面基站的束缚，这在国土面积较为广阔的乌克兰尤其适用。此外，由于星链的卫星数量多，它们的接力侦查甚至可以实现对地面目标的实时跟踪。因此，星链也模糊了传统的军用卫星和民用卫星的界限，进一步模糊了太空军事化的门槛。美国前国防部长埃斯珀认为，星链提供的服务完全改变了俄乌冲突的局势。It's been essential to the battlefield from every report I see and hear. 也有专家认为，星链的军事用途不像舆论吹嘘的那么大，因为这套通讯系统无法匹配现有的任何武器系统，在战场上的应用也较为初级，更多是提供通讯功能。事实上，网上就有照片显示，乌军士兵在前线使用星链来追剧。但马斯克的星链过于高调，似乎已经成为舆论战的一部分，不利俄军士气，这令俄政府相当不满。就在一号，俄罗斯在普列谢茨克航天发射场发射联盟 2.1B 运载火箭。俄方声明中表示，这枚火箭搭载了一个供俄国防部使用的中型航天器。次日，俄罗斯空天军又在哈萨克斯坦的萨雷沙甘靶场成功试射了一枚反导系统新型导弹，并顺利完成任务，以预定精度击中目标。分析认为，俄方以此来证实俄罗斯有能力摧毁卫星。半岛电视台认为，目前在太空中对卫星进行军事打击处于国际法的空白地带，但一旦俄方真的付诸行动，将导致与北约的冲突升级。美国国家安全委员会战略沟通协调官约翰·科比表示，对美国基础设施的任何攻击都会得到对等回应。那么下一步，如果要是就是像俄罗斯官员说的，呃，可能会不排除近地轨道的这个战斗的话，那么就涉及到一个呃，卫星所在国的这个基础设施是不是遭受到嗯、呃、袭击的这个问题。如果要是所在国卫星所在国基础设施遭到袭击的话，那么就会意味着呃，俄罗斯向第三国或者其他呃除了交战国之外其他国呃动武这。这种情况呢，对于俄罗斯来讲也是，呃，后果是嗯比较严重的，所以我觉得更多的是威慑的作用。好，相关话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。马克龙周日在法国一档电视节目中宣称，欧洲应思考如何向俄罗斯提供安全保障。那您对此怎么看？好的，主持人。那么马克龙呢？他是周日在接受法国电视一台采访时讲这一番话的。我注意到呢，昨天啊，美国三大电视网之一的 CBS， 也就是哥伦比亚广播公司，也在黄金档的新闻栏目《六十分钟》中播出了对马克龙的专访。
。所以啊，这实际上是法国总统为了配合这次对美国的国事访问，在大西洋两岸的电视大台同步进行的舆论操作，是西方领导人所谓跨洋魅力攻势的惯性作业。英国路透社。引述马克龙在法国电视一台的原话称：“欧洲需要为自身安全架构做准备。俄罗斯回到谈判桌那一天，欧洲啊也要思考应该如何向俄罗斯提供安全保障。”我也注意到，马克龙在六十分钟中呢，也就乌克兰危机的相关表述，他呢强调不应该孤立俄罗斯总统，声称愿意保持和普京的直接接触以及常规对话。马克龙就说 ：“I believe that。” The best way to re-engage is to preserve this direct channel. 我认为对俄罗斯恢复接触、保持直接沟通才是最佳的一个方式。实际上，马克龙此次访美的一个最重要的议程就是讨论俄乌冲突、协调与美国的立场。马克龙上周四在白宫和美国总统共同见记者时，拜登啊，当时也宣称自己可以和普京总统会面，但是呢，前提条件是。俄罗斯停止在乌克兰的军事行动。同样，在上周，中国元首在北京会见来访的欧洲理事会主席米歇尔时，也认真讨论了乌克兰危机的化解之道。习近平特别引用了一句中国古话：“城门失火，殃及池鱼。”强调以政治方式来解决乌克兰危机，最符合亚欧大陆各国的共同利益。当前形势下，要避免危机升级扩大，坚持劝和促谈。管控危机外溢影响，警惕阵营对抗风险。我认为啊，对法国元首的最新表态，也只有放到推动政治解决乌克兰危机的这个语境之下，才会做出完整、全面、不偏颇的理解与把握。一定程度上，马克龙的这一表态触及到了这场危机的根本性的问题，也就是俄罗斯与越发逼近的北约组织能不能和平共处。未来的欧洲安全架构必须要对俄乌共处。拿出各方接受的方案，马克龙的思路就是要向俄罗斯提供安全保障。嗯，但恰恰是这一安全保障说遭到多国炮轰，尤其乌克兰及一些波罗的海国家反应强烈。那您对此又有何观察？那么，作为冲突的另一当事方，乌克兰的反应最强烈，包括乌克兰总统高级顾问波多利亚克、乌克兰国家安全与国防委员会的负责人达利洛夫都在公开反击。其中呢，后者更加炮轰俄罗斯是所谓恐怖分子与杀手国度，对俄罗斯去核化、去军事化，才是对乌克兰也是对世界和平的最佳保证。那么去纳粹化、去军事化，这是俄罗斯对乌克兰特别军事行动之初的目标口号之一。当然了，现在这个口号不提了。在我看来，令一令到拥有全球最大核武库的军事大国进行所谓的去核化、去武装。这纯属极端情境之下的情绪发泄与反应，没有任何现实的可能性。确实，乌克兰的这个冬天呢，特别冷，缺电、缺能源，非常难熬。乌克兰付出的战争代价太高昂，几乎是一个国家的创伤与毁灭。那么，难道真要像一些个美国极端观察家所鼓吹的那样，要不惜打到最后一个乌克兰人吗？那么，俄罗斯特别军事行动又打出自身国家安全了吗？答案是并没有。且不说乌克兰已经铁了心要加入北约，甚至北欧的芬兰与瑞典两国加入北约的程序也已经全面启动了。此外，俄罗斯目前还面临着西方世界的极限制裁。当然了，外部世界也在为这场战争的外溢代价，特别是能源以及粮食这两大危机在埋单。所以啊，从这个意义来看，这场冲突没有赢家。止战止损才是出路所在，而一味发泄情绪是找不到出路的。嗯，那在您看来，俄乌危机能否找到止战止损之路呢？从俄乌冲突的最新态势来看，双方正在陷入新的僵局，交战双方都无法也无力让战场进程出现根本性的转折，甚至西方世界也正在陷入到对乌克兰的战争疲劳，或者说是援助疲劳。印度总理莫迪在上合峰会期间与俄罗斯总统普京会晤。曾经当面直呈说，现在已经不是战争解决问题的时代的。一个多月之后呢，这样一个表述写进了巴厘岛 G 二零峰会的宣言，这被印度官方视作是本国重大外交成就之一。但是啊，这一定程度上，我认为呢，也代表了国际社会的共同心声。安全保障当然是大问题，俄罗斯需要安全保障，乌克兰以及其他的主权国家同样需要安全保障。
。但是呢，在讨论这一重大议程之前，当务之急还是要实现停火止战，要回到谈判桌。拜登说，与普京会晤的前提条件是停止冲突，而俄方的回应是要接纳乌克兰相关地区公投入俄的这一现状。对此呢，美国副国务卿努兰。上周末在访问乌克兰期间就炮轰说，这表明俄方根本无意谈判。我认为这不是劝和促谈的建设性的态度，或者说美方的底线就在于当下根本不乐见俄乌谈判。毕竟法国总统马克龙昨天啊也在六十分钟电视节目中吐槽，美国固然是法国的安全伙伴，但是呢，美国卖给法国人的天然气价格是卖给本国人的六倍，这难道是所谓的战争溢价吗？好，谢谢广尧先生在线和我们分享您的观点，谢谢。就在澳大利亚跨党派议员窜访台湾的同一天，也就是十二月四号，美国爱达荷州州长也率领经贸考察团对台湾进行窜访。随着美国进入二零二四年大选周期，美国政客是否将继续猛打台湾牌？美国智库多位学者警告，可能出任美国国会众议长的麦卡锡，若未来窜访台湾，或严重影响中美关系。美国爱达荷州州长布拉德利特尔十二月四号起率领经贸考察团赴台湾，进行为期四天的窜访行程，期间将与蔡英文等人会面。综合目前释放的信息来看，利特尔此行的主要议题仅涉及经贸产业合作以及人文交流方面。据岛内媒体报道，利特尔将参加台湾与爱达荷州签署商机交流暨产业合作备忘录，进一步深化双方在相关产业的伙伴关系。其中，芯片产业是利特尔的重要关注对象。他在台中表示，乐见总部位于爱达荷州的美光公司在台中设置芯片厂。美光是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一，其主要产品包括闪存、固态硬盘和影像传感器。爱达荷州位于美国西北部，是农产品与乳制品大州。从上世纪九十年代开始，高科技取代农业，成为爱达荷州最主要的产业。而半导体行业在台湾的总产值、出口、投资中都占据举足轻重的份额。那我们知道，最近的这次的九合一选举选举呢，民进党是嗯惨败，所以呢，他们也想借此呢，通过类似的活动啊，来给自己挽回一些面子。另据台媒早前报道，澳大利亚跨党派议员代表团四号起也在台湾窜访五天，这是二零一九年以来澳大利亚首个登台的跨党派议员代表团。对此，澳大利亚总理阿尔巴尼斯及撇清这是后座议员访问团，不是澳大利亚政府访台，自己也不会参加。自今年八月美众议院议长佩洛西执意窜访台湾后，西方个别国家的议会代表效仿，在澳大利亚跨党派议员团抵台前，英国国会下议院。外交委员会主席卡恩斯刚刚结束了窜台行程，不过外界注意到，这些政客并未在岛内掀起多大的反响。对此，有分析指出，从岛内刚刚结束的九合一选举的结果就明显看出，在当局与外部势力搞所谓“抗中保台”的伎俩，其边际效应正不断递减，并不符合岛内民众的主流诉求和民意。一家美国智库近期举行了一系列研讨会，关注台海局势以及中美关系的走向。其中，令中美两国外交学者当前最担忧的是，可能出任美国国会众议长的麦卡锡是否会窜访台湾。在美国国会中期选举中，共和党以微弱优势赢得众议院多数席位后，众议院共和党领袖麦卡锡正努力成为新的众议长。他还需要在明年一月新一届国会就职时获得足够多的支持票，才能正式当选。麦卡锡以对华立场强硬博眼球，他在中期选举结果尘埃落定后曾扬言，如果当选众议长，他将成立一个所谓“中国问题特别委员会”，加强对抗中国。在今年七月，麦卡锡曾公开支持怂恿佩洛西窜台，并一度扬言要和佩洛西一起去台湾，但在最后关头表示因为私人原因放弃。外交学界专家普遍认为，麦卡锡一旦当上众议长，窜台的可能性很大。佩洛西窜台严重冲击中美关系，中方推出的八项反制措施目前并未解除。大西洋理事会非常驻高级研究员卡福指出，如果美国众议长再窜台，就形成一种模式，即美国实际的第三号政府领导人经常性窜台，这将令美中之间的沟通更加困难。在研讨会上，台湾淡江大学教授黄介正希望蔡英文当局从佩洛西窜台中吸取教训。
。前美国代理助理国务卿董云商认为，美国政府不会从麦卡锡窜台中获得多少好处，会偏离美国政府对华政策目标。麦卡锡呢是一个美呃共和党的这个议员，是一个共和党的政客。那么他这么做呢，也有给呃民主党拜登政府出难题的一个一个面，也显示呢美国国内的政治斗争啊，呃、在日益的。呃，这个外溢到，呃，对外的对外的方面，有观察指出，随着美国中期选举结束，进入二零二四年大选周期，中国将成为美国政坛重点关注的对象。美国政客拿台海问题做文章的动因会更强，要警惕某些势力刻意拱火。美国巴克内尔大学政治学与国际关系教授朱志群认为，台独势力与美国的亲台势力合流可能会做出一些冲击两岸关系和中美关系的动作，这将进一步令台湾问题面临非常大的不确定性。值得警惕的是，党内方面，民进党在九合一选举大败后，也释放出勾连外部势力的更强信号。蔡英文四号首次邀集台当局行政团队召开高层会议，他宣称，守护台湾安全的决心不应受到选举结果而动摇。此外，蔡英文还声称要尽全力与区域间的利害关系者共同管控风险，集众人之力，必能寻求出共同有效管控风险的方案。中国国民党团总召曾明宗回应称，蔡英文的口号式发言不值得信任。他说：“台湾人民都不想要战争，如何避战是台当局领导人最重要的职责，不能为了民进党的一己之私，操作所谓‘抗中保台’，将台湾民众带入险境。蔡英文应穷尽所有政策，避免两岸发生战争，才符合全民期待。”岛内舆论也对蔡英文释放出的危险信号表示警惕。好、哦，相关话题。马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。对于美国爱达荷州州长利特尔、澳大利亚跨党派议员代表团同时窜访台湾一事，您作何解读？其实，在此前评论中，我已经反复说过，过去十年，两岸在外事领域展开了激烈的博弈，台当局的九个所谓邦交国被拿掉，只剩下了仅余的十四个。蔡英文当局为了挽回面子，就通过在外事领域的一系列所谓的灰色地带。来企图撬动或者是松动一个中国原则，他们具体做法就是：第一，针对实行西方政治制度的欧美国家来下手；第二，利用了西方国家中央与地方政府分权，中央政府管不了地方政府的特点，专门跟各个国家的地方政府打交道；第三，利用了西方国家普遍实行行政、立法与司法三权分立、互不隶属的特点，专门从这些国家的国会下手。同时，为了掩人耳目，他们还往往先不从政治议题着手，而是从推动台湾与当地的经济交往着手。正是在这种情况下，我们看到一些国家的地方官员与国会议员们就会到访台湾，台湾已经成为了他们捞取政治资本的网红打卡点。那么，值得注意的是，蔡英文当局与西方国家地方行政官员与国会议员眉来眼去、勾勾搭搭的行为。不仅潜移默化地侵蚀了一个中国原则，而且造成了非常恶劣的政治影响，包括他们的登岛行为，吸引了更多的政客们效仿，以及导致了两岸关系的进一步紧张与对立，尤其是导致了两岸之间民意对立情绪的进一步加剧。据美国媒体报道，有可能在明年出任众议院议长、共和党籍的麦卡锡，也有可能会窜台。那对此，您有什么看呢？我认为，从当前情势来判断。共和党籍的麦卡锡出任新一届众议院议长，将会是大概率事件；而他在当选后访台，也将会是大概率事件。因为在美国的民主与共和两党竞相在台湾问题上飙车，同时将于明年一月退休的现任众议院议长佩洛西，也有访台的恶劣先例的大背景下面，向来主张对华强硬的麦卡锡，要是不来，是没有办法向共和党交代，更没有办法向共支持共和党的选民交代的。同时，也要看到被美国媒体评价为软弱无力的拜登总统，没能阻止本党籍的众议长佩洛西，那就更加阻止不了共和党的麦卡锡。当然了，在美国当前的政治体制与政治环境下，有意在2024年竞选连任的政治老手拜登，也绝对不会这样做，因为一旦这样做了，拜登将会被扣上插手国会事务以及所谓出出卖台湾的这样一种骂名。那么问题就来了。
，早前佩洛西访台给台海局势以及中美关系带来的冲击，大家都已经是有目共睹了。在已经有了前车之鉴的情况下，假如麦凯锡再次以身试法，那他所带来的政治和军事后果究竟会是什么？我觉得谁也没有办法预判。尤其值得注意的是，中共二十大报告。在推进祖国统一这一章节中，在论述绝不承诺、放弃使用武力、保留采取一些必要手段的选项条件的时候，还将反对外部势力的干涉列在了反对台独之前。而麦凯锡一旦登岛，显然就是属于典型的外部势力干涉行为。在这种情况下，刚刚出现缓和迹象的中美关系与台海局势，能否经得起麦凯锡的冲击？就值得我们高度关注了。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。香港特区政府多年来一直推动再工业化，今年落成的先进制造中心就是特区政府在发展先进制造业方面迈出的坚实一步。与此同时，一河之隔的深圳也提出发展先进制造业的目标。深港两地如何发挥双城优势，推动粤港澳大湾区制造业提质升级？深圳卫视驻港记者专访香港科技园公司行政总裁黄克强，带来独家解读。我觉得从政策层面里面，大家可能要配合从“十四五”规划里面的内容去起步去考虑。那么同时也看看大家怎么利用双方的呃优势，包括人才、国际接轨、呃科研力量，跟国家的市场的配合。呃，更重要的就是，我觉得有时候可能，也许我们一起跟一些工业家在坐下来谈一谈。呃，政策不是凭空写出来的，要跟业界去接轨。呃，研发的人员啊，工业家啊，这这这几方面，这个是我希望能做得到，我也会去做。香港科技园公司行政总裁黄克强告诉深圳卫视记者：“香港与深圳如何在国家战略中协同发展，是国家交给这两座兄弟城市的必答题。”黄克强认为，香港和深圳占据天时、地利、人和的优势，要借鉴生态圈的思维来看两座城市的协同发展。生态圈包括很多东西的，包括国家政策、科研的的机构，有基础设设施，有国际接轨，有市场，有人才。你看到其他世界上面有有名的双城，那么 Oxford、Cambridge， 他们距离有一百多公里 ，Boston 跟 New York 两百多公里 ，San Jose 跟 San Francisco 一百多公里，香港跟深圳一一河这个，这个这个配合是无敌的。和它附近包括香港这边，我们说北部都会，我的一个盼望就是有一天成为一个科技的 CBD。那呃，我们看到像香港也要搞先进的制造业中心，深圳也在提先进制造业中心。那您觉得两个地方他们结合自己的城市特点，肯定会有不一样的一些发展的重点和方向，对吧？您的理解是什么呢？香港跟深圳的关系永远都是都是大家互补，也有一定的竞争，我觉得这个非常好的。嗯，香港的优势就是我们的科研力量很强，同时香港也有这个国际接轨的一个能力。所以在这一方面，香港有很多工作可以做。深圳有有有深圳的强项，包括整个大湾区的呃，包括东莞啊、呃广州啊、南沙、啊，整个整个链条都在那里，甚至是连接整个整个国家。“十四五”规划纲要提出，国家支持香港建设八大中心，其中一些领域与深圳有重合。黄克强认为，“一国两制”是香港保持独特优势的基石。他也提醒香港社会要更加重视了解内地的制度，加强与深圳合作，主动对接粤港澳大湾区国家战略，这样才能充分用好“一国两制”的政策红利。我觉得更重要的是利用这差异，所以我非常重视这个“一国两制”这一点，就是，呃。作为一个不同的制度上面，我们把把这个事情给做好，也利用深圳内地的制度，把这个大湾区做做起来。黄克强曾长期服务于美国通用电气公司。二零一六年，霍伟任为香港科技园公司行政总裁。香港科学园是目前香港最大的研发基地，吸引众多独角兽企业落户，汇聚超过一千一百间科技公司及一万一千名科研人员。关于香港科学园迅速发展的秘诀，黄克强表示，是通过创新措施来吸引科创企业，从而达到推动香港再工业化的目标。作为香港特区政府推动再工业化的旗舰项目，科学园建成了面积超过十一万平方米的先进制造业中心，相当于十五点四个标准足球场。
。香港科学园先进制造业中心极富香港特色，是立体化的工业楼宇群，但这种结构也造成了仓储的不便。黄克强表示，为了服务好园区的高科技企业，园方也瞄准企业痛点，提供高科技服务。在这处物流中心，就几乎看不到工人，机器人有条不紊地按照后台设定的程序取送货物。有一个叫，呃，中核心的中央的物流中心，完全自动化的，就是解决这楼上厂家的一个很大的痛点，就是仓库，因为每一个工厂都有仓库，有货进来，有材料进来，放在仓库，生产，生产以后变成成品，成品放在仓库。这仓库是生产这个链条当中很重要的一部分，在我们核心中央的这仓库，我们帮你做物流，帮你做管理，你需要的时候我就送到楼上给你，完全自动化的，所以我们就用很多这种科技的方法去解决这些呃厂家的不同的问题。